说实话，孩子的事儿，我一点都不后悔。爸，爸，什么孩子的事情并不后悔？你们两个什么情况？妈，你们上次在家根本不是做戏，爸和这个贱货早就在一起了，是不是？开心。人家都欺负到这里来了，你还那么软弱啊！星星，你这个女的，我告诉你，你离我爸远一点。我早看出来你不是什么好东西了。我妈还在这儿呢，你还敢拉拉扯扯的？你还要不要脸？你给我马上走！别停！干什么？他，哎呦，星星，你没事吧？哎呦！三强，你太过分了！你干嘛呢？你居然帮这个狐狸精！妈，我们走。没事。离我远点，小芳，你别生气了，行吗？今天这事儿吧，确实是个误会。你说他都那样了，我能见死不救吗？我知道你生气是因为儿子看见了，我这心里也不好受啊。我这一回来，咱那儿子就没给我好脸儿，就当了个脸儿。我是他爸爸呀，你说我，我我我我我真的心里也不是个滋味儿。你别这样，你这样我心里更难受。错了，行不行？幸福，是他鸡蛋，一个包子啊，吃饱了再走。嗯，妈，鸡蛋。哦，妈，我先走了啊，要来不及了。我也走了。十几年没有给你写过信了，上一次给你写信还是天心五岁的时候，你借调去南京。曾记得你上学的时候，给我写过很多信，我说我都丢了，其实都还收藏着。这几天，我其实一直在整理我的东西。我不知道该拿走什么，因为二十年过去了，这个家里独立属于我的东西是那么少。算算，人生有一半的时候是和你一起度过的，要从其中找到没有你的记忆的东西，是那么难。锅碗瓢盆是去年社区运动会赢的。电视你陪我去宜家刚开的时候抢的，就连厨房的洗洁精都是我们黄昏散步的时候在地摊买的。我从来没有设想过我这一辈子有一天会离开你。我们在一起二十多年。
彼此都找到了对方的血液里，一起从年轻人变成了中年人，从孩子变成了孩子的父母。现在，就好像硬生生要把长在一起的藤和树掰开，也许会断掉，可是留在一起。又互相都给对方心里扎了一根刺。如果慢慢把这根刺弄花，也许要漫长的时间。我没有这个时间了，我得了癌症，老妈。也许明天，也许半年后，我就会死。这是我一生唯一瞒过你的秘密，无数次，无数次，我想把这件事告诉你，却一直没有勇气。我怕毁了你的生活，却没想到毁了我们的婚姻。我现在就像一匹负重的老马。向前，不需要借口。向后，又无法卸掉重量。我不所以为难，你也没说。最后，索性任性一次吧，为自己而活。随便找个理由，决定了就别回头。谢谢你照顾我的父母。爱你的人谢谢你给我这么好的儿子。谢谢你给我这么完美的儿子，和不怎么完美的闺女。抱在漫长的人生里，还是从不后悔我的选择。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我还不如我们上大学的时候，那时候家里的钱全拿去给爸爸治病。你把自己的房产织了一条围巾给我，整个冬天就穿单衣来上课。我都会轻描淡写。那个冬天以后到现在，我一直很温暖。这条围巾。即使我没你不能活，以后记得每个月去见，记得吃降压药，记得每个月去理一次头发，记得生病的时候不要喝冰水压火，记得衬衫领子要手洗。算了，以后这些自会有人替你操心。走出这个家门，也许我不再有机会回来。你曾经问过我一个问题：你是不是我退而求其次的选择？我现在可以回答你了，不是。分开是难过不能我和你结婚，谁没谁不能好好过。那天我们走了很久，没有争吵过。分开时难过不要说，如果被你一笑而过，还不如让你选择想要的生活。哦哦、分开后我会笑着说。当朋友问你关于我，我都会轻描淡写，仿佛没爱过。其实我根本没人说，其实我没你不能活。张小明，名字起的好，婚姻有点遗憾。其实我爱你，比你想的多得多。
，家里有三十五万存款，我都取出来拿走了。都给你。车我也要。你要车干什么？你又不会开。车我也要。给你。之前咱们两个还买了一些理财产品，有十五万，你把它卖了吧。这两天把钱给我。张秀福，这个理财产品还有半年就到期了，现在取出来有点不划算。你看这样行不行？要不然先放我这儿，等到了日子口，我再给你。我等不了那么久了。你现在就把它卖掉，把钱给我。行，都给你，你要什么给你什么，全给你。房子给你。你停在了这条我们熟悉的张幸福，房子是件大事儿，我觉得还是给你，毕竟你在这个家生活了这么多年。这里面有太多我不喜欢的记忆。我还在沉，我不想也不能再住在这个房子里。也没能力遮挡之前咱买的所有东西，我都不要，都留在这儿。至少分开的时候，我落落大方。你还要我怎样？要怎样？你突然来的短信就够。我悲伤，我没能力遗忘，你不用提醒我，哪怕结局就这样，我还能怎样？能怎样？最后还不是落得亲人的立场，你从来不会想，我何必这样？不是啊，您也看见了，家里就这么大，这个家具啊都挺齐全的，就是稍微啊旧了点儿。您几个人住啊？一个人。哦，就您一个人呀、啊？那您打算再住几年呀、啊？半年。哦，就半年呀、啊？可是我这一年起租啊，没关系，我交一年的钱。啊，行，那给您钥匙，谢谢。没事儿，不客气。妈，我来帮你。你怎么来了？我要搬过来和你一起住，我得照顾你。不用，而且你看这地方这么小，哪有你地方住啊？那，你就跟我回家住，让马三强搬走。他是你爸。他现在不是我爸。你怎么说话呢？不管我和你爸发生什么事情，他永远是你爸。你记住了吗？知道了。妈，我实在放心不下你一个人。你看啊，我照顾你们父子二十年，你不知道我现在有多轻松。你看啊，我总算不用给你们天天做饭啦，天天洗衣服，更不用操心你们早上不起，晚上不睡。你说我干嘛要带你这个小拖油瓶，对不对？妈妈还有很多事情要一个人去做呢。对不起啊，其实你来我特别高兴，我去买点菜，做点饭，咱俩吃。这是我在吴小璐的口袋里发现的，他还留过缠，是你的孩子。那既然重视家庭，你就应该多关心一下好。你现在在悬崖边上，你得要自制力。如果你让我发现你做任何对不起幸福的事情，我……你发现什么了？你发现什么？
。哎呀，你吃饭了没有？一大早的，我给幸福送点饭去。他刚离婚，住在那个破出租房里头，一个人多可怜呀。我买了两张电影票，下午陪他看电影去啊、嗯。老婆，心眼真好。好吗？好。抱抱。嗯。嗯。那我走了啊。啊。不亏欠别人，哎，看，想都不许想。哎，把这个，这个，这个，行，那我走了啊，拜。小心点啊，陆生。嗯，走了啊。嗯嗯。哎呀，热烈欢迎。哎哎，哎呦我去，那个什么，我给你帮了点他。哎，谢谢。新家新气象。哎呀，真是。吃喝点吧，啊啊对，这，因为家里也没有什么别的，这个对身体不是特别好，你看。谢谢，你来了真好。我，我真没想到，你和老马，你们俩，会到这种地步。我也没想到，我真的也没想到我和老马能走到今天。其实当初我看戒指的时候，我确实很难受。但我忍了，我甚至没有跟他说这件事儿，我就在想，我们夫妻这么多年，应该给他一次机会。可是，我换来的是他对我的不信任，他怀疑我和严俊，所以，这确实让我挺伤心的。但是，最伤我的是，我跟他说。我得了癌症，他居然会说你别逗了，你就拿这种方式来挽救婚姻吗？你太可笑了。马三强就是这么说的。这个家伙他太混蛋了。就是这样，我也没想着我要离婚，因为我不想在我最后的日子里，再给我儿子任何的难过、任何的伤心、任何的所有的不好。我想在临终前，至少给我儿子一个温暖的家吧。可是这一点老马都做不到。我知道，我知道。那天从医院回来，我想了很久，我在想，那我和他现在又为什么在一起呢？我真的累。时间真的也不多了，也就不到半年吧。我不应该跟一个对我连基本的信任都没有的男人凑合在一起吧？所以，这个婚姻没有了，也是命。你说的也有道理。我想想，真的挺讽刺的。自从我得了病，我天天在数我的日子。我真的想好好跟他们在一起，好好的度过这段时间。可是，我现在人还活得好好的，人没有死，婚姻却先死了。难受啊！别难受，会好的，一切都会好的啊！我知道，我会好的。嗯，我会换个活法。
大的事儿，你也不跟我好好说一声。这马三江什么意思？我现在就找他去。哎，找他干嘛呀？婚是我要离的，但他是过错方了，最起码他也得净身出户吧。哎，你倒好啊，你要给他留套房子是吧？行、啊，你离婚就离了吧。那我问你，你住哪儿？最基本的，你住哪儿啊？他也好意思拿是吧？我告诉你，我找一个律师告他倾家荡产。倾什么家荡什么产啊？钱我都拿了。哎，朋友呢？朋友呢？哎，他很快就来了。哎哎哎哎，哎姐，喂，说你呢？你怎么还跟个没事人一样啊？我问你，你下半辈子现在怎么过？啊？吃饱了过呀。我告诉你，你别装开心啊。我知道啊，你不开心，大不了我找人啊，把那个马三强狠狠的打一顿，是吧？但咱们真的不能这随随便便就离婚了，是吧？再说了，你说那那马三强他是有吴小璐接着，那你呢？那你说你呢？你怎么办？你下半辈子？我又不想再找。不是姐，你还有大半个人生呢，你一个四十五岁的女人，她马三强说不要你就不要你啊，说离婚就离婚。我再重申一遍，婚是我要离的。我的亲姐呀、啊。吴小璐这个事儿，他确实做的是不对。但是咱们话说回来，啊，你说马三强这几年，他对你呢确实还是不错的，是吧？咱们也不能当咱们二十岁那年这么造，那一年多少年人追你，你自己知道是吧？哎，我亲姐啊，你你能不能好好再想想啊？只要这马三强啊，他从此以后他下定保证书，他再也不跟那个什么吴小璐来往，咱们呢就给他个码头跳跳，行不行？咱们就把婚复了，复婚？他休想！我决定的事情，谁改变不了我？不是，这吃亏的是你，不是他马三强啊，姐。我一点都不吃亏，婚离了，我轻松多了。不是，姐，你这人怎么这么轴呢？你能不能听我一次呀？这男人跟女人是不一样的。比如说我，你以为你是正面教材啊？不是，我乐乐，我把你也离了。朋友呢？哎，你神经病啊！你神经病！哎，大夫。哎，哎，坐这车，是是是，啊，你朋友，啊，我这车才买了半年，你看多少钱啊？哎呀，这车倒是好车，不过现在二手车啊，现在是太难做了。您看，我给您四十万，五十，这样，有来福的面子。我给你四十五，啊，不行，这个车低于六十万是绝对不能卖，这么新的车。哎，陈静，不是姐，你能不能有一次听我？现金吗？可以。你好，我想问个事儿，我要出趟远门，这如果我要是一直不回来，我妈的住院费怎么交啊？您可以找一个可以信赖的人，然后每个季度往我们这边打款。哦，好，知道了，谢谢。没事。你好，请说说您的诉求。陈律师，我想立一份遗嘱。这是给我儿子买的房子，用我名字买的，请以后转到我儿子名下。这是给我弟弟张来福买的几份保险。这张卡上有三十万，是用于我母亲在养老院的费用。等我过世后。请你每年按时发到养老院。还有，就是我的后事，我会安排好的。等我确定下来，我会告诉你在哪儿。好，请稍等。
，张老师真要和你爸离婚。已经离了。哎，你要好好劝劝他们，他们说不定就是一时生气。你要是不想他们离，他们肯定有机会复合的。说实话，我都不同情我爸。可你要同情同情你妈。你看，你不想看着你妈孤单单的生活吧？我妈有我的。再说了，我都成年了，他们要真过不到一起去，我也没办法。不行，你能陪你妈多久？一辈子。到时候你妈给你找个后爸，你爸再给你找个后妈，你连哭都没地哭去，你就没有家了。怎么了？干嘛这么激动？怎么反应那么大？张老师是我班主任，我担心他吗？好了，谢谢叶小姐，咱不说这个了。对了，最近海蝶音乐找我了。说是跟我谈签约的事儿，你觉得怎么样？就是怕家里现在太乱，不知道怎么跟我妈说。哎，万马哥，咱俩有一段时间没喝了吧？啊？哎，好酒啊！来。幸福不让我喝。你这时候倒是听话了，早干嘛呢？忘了，一切都完了。你这么不想离，你答应他干嘛呀？你就死拖着不离，说不定到最后他就改变主意了。你不了解他，当他站在你的面前，跟你说：“老马，我们离婚吧。”从那一刻起，说什么都没用。那那个吴小璐呢？还在医院里啊？过两天出院。你打算怎么办？看医生怎么说吧。以后他要是接着来这招怎么办？回回闹自杀，你回回都得去啊。没办法。我真搞不懂你，他弄得你妻离子散的，你还管他干什么？赶紧跟他撇清关系啊！我能不管吗？我要是不管，那我还是人吗？是男人吗？我知道，这一一切切都是我的错，我自己惹的祸，我全认。你呀，一夜风流成了现在一无所有。亏就亏在这心软上了，小子，我呢比你年长几岁，我跟你说句真心话，男人千万别出轨，我现在肠子都会绿了，真的。姐的东西，找他好吗？第一，他现在不是你嫂子；第二，和你没有关系；第三，不要和我说话。不是怎么了？我不是担心他吗？小白虎。看着我干什么？我只拿我姐的东西，你放心啊！你们家的东西我一个都不会拿的。照片你就不用看了啊！我姐的化妆品我拿。你这是什么意思啊？啊？这么神奇！我跟你说话。
我已经跟嫂子解释过了，他已经原谅我了，我都跟他道过很多歉了。清嫂放厨房。可是嫂子跟我说了，他们离婚的事情跟这件事情没有关。你能听我说说话吗？这个电视机也是我姐的啊，我过两天过来拿。张来福，我就问你一句话，咱们俩还能不能好了？咱俩还能不能好了？啊？你去我姐学校闹成这个样子，你哥这么欺负我姐，你还问我们俩能不能好了？这件事情我解释过了，啊、我也不想再说了。你是不是有病啊，丹丹？我们家人是有问题。你马家是？可是他们俩是，我们家是有家没有一个人是好的。可是他们现在离婚不是因为这件事、啊，离婚就是因为这件事情。也很难受，可是这件事为什么要赖到我的头上啊？马丹娜，自从你来到这个家里，我姐过过一天好日子啊。好了，现在离婚了，你开心了吧？你满意了吧？你还问我我们俩好不好？你还有脸了你？我现在看到你就恶心，我看到你就讨厌。我今天是过来分家的，这件事情特别简单啊。我姐的东西我要拿我就拿，我想拆我就拆。张来福，你今天对你今天说的话做的每一件事，你不要后悔。我绝不后悔。分开心难过不能说，谁没谁不能好好过。那天我们走了很久，没有争吵过。分开是难过，不要说。我被你一笑而过，还不如让你选择想要的生活。我我分开后，我会笑着说，当朋友问你关于我，我都会轻描淡写，仿佛没爱过。知道你心疼我，所以我不能过来。这是我父亲，我今天处理了一些事情，处理完了，请先过来。处理完就好，这边等着下雨，我送你回去。我还没选好呢，我等你。你还在治疗？要学的话，我以后不会学习了。其他的事情我都已经办完了。关于这件事情，我们以后学可以吗？关于这件事情。
。哎，马哥，呃，我今天就出院了。哦，我知道了，我一会儿过去接你。哎。那个，我就按照这个上面说明吃就行吧。对对对，按时吃药。啊，马哥，您是吴小璐的家属。哦，朋朋朋朋友。哦，这次幸亏抢救及时，再不能让他受这样的刺激了。是是是是是。好好照顾病号吧。之前洗胃，让他的胃黏膜受伤，可能需要几个月的静养和恢复。大约需要多长时间恢复？少这三月，多这半年。好，谢谢。谢谢。来吧，我来。先先回家吧。哎。马。哥，你快别忙活了，一会儿我弄就行，快过来歇会儿吧。过来坐会儿吧，马哥。那个，那个厨房我已经给你收拾好了，水也给你换新的了，菜也放到冰箱里了，够你吃三天的。我还给你熬了一碗养胃的粥，你别忘了喝。要是没什么事儿的话。马哥，马哥，让我逆行不照顾你行吗？啊！小罗，你的身体成为今天这个样子，我负全责，我一定把你照顾到，把你恢复好。还有，以后不要再干傻事了啊！至于说别的，以后再说。不是，马哥，马哥，你跟幸福都。怎么不能跟我在一起呢，马哥？马哥，你别逼我，你别逼我。哥。我看得出来你心情不好，既然离开老马，让你心情那么糟的话，为什么不告诉他实情？我现在就一个人了，更没必要告诉他了。我真的已经放下了。哎，这大堂的灯怎么熄了？坏了好几天了，我给物业打电话也没人来修。这样不行啊，这样太危险了。习惯就好了。你习惯，我不习惯。我送你吧。你好好休息，洗个热水澡，别想太多。睡觉的时候记得盖被子，门窗带上，别感冒。我有自理能力。知道。好，那我走了。林军，谢谢你。最近忙着签约，还没来得及。马天祥，那可是你亲爸亲妈，你怎么一点都不上心呢？我这个外人可都看不下去了。他们现在这个时候可是最空虚、最难过的，别人最容易趁虚而入。你得赶紧抓紧起来。那么着急干嘛？他们又不是明天就再婚。我能不着急吗？我。哎，要不这样，你明天不是去海蝶音乐签约吗？就叫上你爸妈一块，之后呢，再约他们一起吃个饭，庆祝一下。可以赶紧抓紧起来，你爸妈的事可全靠你了。那好吧，走吧。哎，张老师，昨晚那期凌晨三点钟特好看，我们全家都特支持你老公。哪天带我们去现场看看呗？啊，哎，你怎么哪壶不开提哪壶啊？离了，离了。
关系，老马的节目是挺好看的，继续支持。哎，那个吴会计最近生的什么病啊？这都几天没上班了呀？是啊，哎，张老师。你们俩关系最好了，听说这吴会计为一男的自杀了。哎，是真的吗？当然不是，别瞎说啊。还记得我上次跟您说的联系我的音乐公司吗？他们周末找我去谈签约的事儿。那太好了。不过签约需要父母双方都到场。下午一点半，我们要到啊。那你爸一个人去行吗？妈，签约这种事儿还是父母双方都到比较好吧。我和我爸都比较粗心，你也知道。再说了，你不是说支持我的梦想吗？嗯。好，那妈一定去，下午等我啊。好，那一定啊。好嘞。好。马哥。啊，陈龙。我给你买的滋补的汤啊。啊。赶紧喝。哎，儿子，哎呀，太好了，太好了！啊，你妈也在那儿啊？那行行行，我一会儿过去啊。好好好，哎，还是老地方吧。我一会儿去。好，好。哎，小罗，刚才家里来了个电话，临时有点事儿，我处理一下啊。啊，那那我送送你呗。没事儿，就有点胃疼。突然的吗？哎呀，没事儿，你你赶紧回去吧，你走吧。啊，别别别，来来来，你坐车坐车坐车坐车。坐车。你等着啊，我给你拿药。妈，爸还没到。嗯，是不是有点事儿，或者再谈一谈？打个电话问问。哎，疼不疼？嗯，有一点疼。忍着点儿啊！再说了，这药啊，十分钟以后就起作用了。哎，喂，爸，你在哪儿呢？我我我我我恐怕耽误了啊！我和妈在门口等你呢，我们都要迟到了。那个。马哥，你要有什么事儿你就去吧，问我没事儿。爸，你到底在哪儿啊？还来不来了？哎呀，我今天可能赶不过来了啊。妈，咱先进去吧。爸单位有点事儿，耽搁了，可能来不了。好。妈，其实爸特别想见你，你别失望了。我是什么忘了，你别失望就行了。嗯，没没事儿吧？啊，没事儿，没事儿。哎呀，天！这个。是我们公司出的调岗和选择，你们仔细看一下。如果有什么问题的话，都可以跟我们及时沟通的。我们非常希望和像天行这种新生力量合作。谢谢你给天行这个机会，他一定会好好做的。谢谢总监。那你们仔细看一下吧。哎呀，老唐，你这些艺人我都会考虑的啦，好不好？这个我们这个这个好啊。他不光是能唱，而且还能跳。你把他签了，你肯定不后悔。这个不行，我们还有一个叫叫叫丽莎。
，哎，也是非常不错的。老唐，可能你刚进这行业还不太了解，是这样子的，你也知道，咱们这个行业啊，现在不太景气，这个创作型歌手啊，更能打开这个现在的局面。拿，看他，马天行，创作型歌手。选秀出来的，能力呀、啊、特别强。你手上要是真有他这样的艺人，我一定签了。我我们这个也是选秀出来的，他也是创作型的呀，这没什么区别。老唐，咱们这关系，我才多说两句。行了，别让我难做啊，来了。哎，张幸福啊，张幸福啊。哪儿都有你，啊！真是冤家路窄。好，你回我，我回你儿子。等着，儿子回来了。哎呀，儿子！哎呀，儿子你回来了。为了庆祝你签约成功，爸爸特意给你买了你最爱吃的蛋糕。其实，呃，爸爸今天特别想去，确实抽不开身。这蛋糕是吴小璐吃剩下的吧？爸，你要再和那个女人搞不清楚，别怪我不认你这个爸。你说呢？你穿的这么一本正经的，给谁看呀？没给你看，这不一切为儿子吗？进去吧。总监好，坐吧。呃，总监，我把身份证和材料都带来了，咱们可以开始了。马天行，我今天故意把你放在最后一个，就是想看看。你还有没有什么话要对我说？我没有什么特别的要说了。好，那你听一下这首歌。干那瓦那伊多伊瓦的达库吉沃，这首歌。像你写的那首歌、啊。马天行，你不觉得这首歌很耳熟吗？这歌是哪来的？我们今天上午收到的 CD， 有一名匿名举报者说，这是日本一个非常小众的一首民谣。我相信你比我更清楚这件事情吧？没有，我从来没听过这歌。你要知道，在创作界，抄袭是非常可耻的事情。相对于没有才华来讲，窃取别人的才华才是更可悲的。我是真没听过这歌、啊。我们侧面了解过你的情况，好像你之前一直骗你的父母说你在美国留学，而且一骗就是半年。年轻人，不要拿说谎当个性，真相早有一天会水落石出的。我劝你，还是脚踏实地，这样走的才会更远一点。你可以说我没有才华，不跟我签约。不能说我的歌是抄的，我没有骗人。李阳，对不起，对不起。儿子会不会真的模仿了日本的那个？你想什么呢，马先生？我没说抄袭呀、啊，我是说模仿啊。不可能，我儿子做不出那种事儿，他是我生的，他撒不撒谎，我一眼就能看出来，不像某些人。哎，张幸福，咱就事论事儿啊，那你说怎么回事儿？你说那首歌是不是抄咱们儿子的？不会吧，咱儿子还没红红遍东南亚呢。我儿子会的，一定会的，你等着。
姐，燕小姐，你的眼里下着雪。这是我的，你再听听他的。カナワナヒト、イワレタコキボ。是不是一样的吗？这百分之八十的音频都都一模一样啊！难不成这世界上有人跟你脑电波同步？我是真没听过这首歌。天翔，要不是咱俩认识这么久，我肯定也误会。而且这是首日本歌，难道难不成他抄你的？我现在特别想知道这作者是谁。有没有办法查到他？行，我查一下。全球选秀大赛第三名，涉嫌抄袭。天翔，事儿闹大了。网络红人竟然是小偷。严小姐抄袭证据出炉，马天行创作才华是假。现在怎么办，天翔？严雪，严雪，你看，你看这个新闻，我不看，我不看。哎呀，是马天行的新闻。天行，天行。天翔，你怎么跑这儿来了呀？我们去医院室找你找半天啊！对呀、啊，签约怎么样了？天翔，你不要相信网上那些，我们都是相信你、支持你的。对呀、啊，天翔，你你吉他弹得那么好，歌唱得那么棒，怎么可能是抄袭呢？对呀、啊，你全国大赛都拿了第三名了，有那么多粉丝支持你。天翔，天翔，天翔，天翔。这不咱音乐人马天行吗？嘿，抄袭人音乐谁不会呀？改天我也抄袭一个，拿个全国第一给你看。是是。哟，天行你也慢点啊，你可是咱们学校的骄傲啊！别摔着。天行慢走哎，拜拜。我就是来续几天假来了。我上次不是给你借的书吗？我说再不还给你就不知道什么时候还呢。哎呦，你这是你这到底生的什么病啊？小鹿，我问你话呢。小鹿，哎，你到底生的什么病啊？老马，天行的电话打不通，我现在就去王亮家找一下他好吗？还有啊，晚上你好好跟儿子聊聊天，安抚一下他的情绪。不管怎么样，这件事对他伤害太大了。还有啊，你的媒体朋友多，能不能找人帮忙压一下这个新闻啊？你为什么不接我电话？担心死我了，你知不知道？怎么可能那么想？不可能啊！马天行，你振作一点，我相信你。没有人比我更了解那首歌，那是写给我的，我可以为你证明这一点。没有人会相信的，我完了。不会的，你爸爸不是电视台的吗？我们现在就去找他，让他安排你上节目。我在电视上为你作证，把其他歌都唱给大家听，总会有人相信的。小姐，啊，我在里边录节目，我现在放学叫他，你先在书坐下啊。好的，那谢谢。哎，没事没事。
哎呀，小鹿啊，你，你怎么找到这儿来了？我正在录节目。马哥，我跟你讲啊，外卖我不是已经给你准备好了吗？你就好好在家养病吧。最近我家出点事儿，我心情特别不好。你那儿呢，我可能去不了了。不是，我是为了天行的事儿来的。我让杨艳找了几个媒体人，他说现在在网上对天行那些不利的消息都是水军在发布，肯定是有人在指使。谁在指使啊？不是这个，咱们先不用管。我觉得现在当务之急就是赶紧把这些新闻都删掉，速战速决，尽量把对天行的影响缩短到最小。你爸一定急死了，说不定正在找人帮你呢。明天跟咱们到网吧一起去删贴。哎呀，去。咱们之间还说这些干嘛呀？那你今天晚上过去吗？没关系，还有张老师，我们去找张老师吧。哎，你怎么在这儿？回来了。我去找天行了。你来了，怎么也不告诉我一声啊？本来是想给你惊喜，天行找到没？你看啊，嗯，修好了、啊。嗯，我跟物业一起修的，手还被扎了一下。哟，快让我看看。这上楼。小事。哎呀，上楼吧。哎呀，上楼。好。哎，小赌的真好，你可以当护士。啊，对了，马天行的事情处理的怎么样？我至少要找到他，让他知道我相信他。如果有需要的话，我可以帮忙。我在日本有朋友。好啊。嗯。药吃了吗？吃了。啊，手机给我。干嘛？嗯。我帮你的紧急联络人改成是我。发生什么事情？二十四小时，我随时带你，我什么事都告诉你。谢谢你。我已经查好攻略了，我们一路向西，我们去青海湖，那里有很多美景。那你的考试怎么办？没有考试了，我已经提交了申请，就等着回复了。既然这个地方令我们这么不开心，那我们就去一个可以令我们开心的地方。我已经决定要走了，如果你也想好了，过了十二点就来我家找我。让我一个人静一静，行吗？哎呦，哎呦，都有脾气了是吧？叽里大姨妈呀，老娘还有脾气呢！嗨，哥，我告诉你啊。马天行他回来了。老马，天行回家了吗？回了，回了。那你跟他谈了吗？他情绪怎么样啊？哎呀，我还没来得及跟他谈。怎么还没谈呢？我说这网上越闹越大了，你一定要安抚他。你放心吧，我这不正在想办法吗？啊，明天早上把那些帖子争取钱给他删了。老马，我今天晚上不知道为什么心特别慌，我总觉得要发生什么事儿似的。你呀，就知道胡思乱想，别想我自个儿了啊。
，别琢磨了，睡觉吧啊！挂了，挂了，挂挂挂挂了。这些帖子啊，发到各个论坛里啊。嗯，没问题，没问题。